या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे अनुभव ऐकून आपणही नासावारी करून येऊया एकेकाचे अनुभव आपण ऐकतो आहेत प्रणव कुलकर्णी सुद्धा जाऊन आला प्रणवशी बोलूया प्रणव अटलांटिस स्पेस शटल ऍक्टिव्हिटी तिथे ऍक्टिव्हिटीज पण होत्या ते शटल पण पाहत आलं नेमकं काय होतं म्हणजे म्हणजे हे शटल सेंटर आम्हाला आम्ही दुसऱ्या दिवशीला आम्ही दुसऱ्या दिवशी त्याला भेट दिली आणि आम्हाला सगळ्यात पहिले तिथे गेल्यावर एक मुव्ही दाखवली म्हणजे अटलांटिस एक स्पेस शटल होतं जे वरती रॉकेट म्हणून द्यायचं आणि खाली युरोपियन सारखं लँड करायचं आणि ते का बनवलं आणि कसं बनवलं त्याला अठरा वर्ष लागली बनायला आणि ते बावीस वर्ष सर्व्हिसमध्ये होतं आणि त्यांनी छत्तीस मिशन्स कम्प्लीट केली आणि ते कसं बनवलं कोणी बनवलं वगैरे ते त्यांची मुव्हीज दाखवली सगळी माहिती दिली का मुव्ही दाखवली आणि मुव्ही दाखवली आणि त्याच्यातच आम्हाला सगळी माहिती मिळाली आणि नंतर मुव्ही झाल्यावर मग आम्हाला ऍक्च्युली ते बघितलं ते वरती लावलेलं ते आम्ही ऍक्च्युली बघितलं आणि तिथे काही ऍक्टिव्हिटीज होत्या म्हणजे स्पेस वॉक होता म्हणजे ती अशी एक ट्यूब होती त्याच्यातनं आम्हाला रेंगत जायचं होतं आणि एवढ्या हाईटवर होतं की आम्हाला ऍक्च्युली वाटायचं की आम्ही खूप हाईटवर आलो ऍक्च्युली आणि खाली अशी सीन क्रिएट केलेली की खाली अशी अर्थ दाखवली आणि तसं वाटायचं आणि नंतर मग आम्हाला एक शटल लॉन्च एक्सपिरियन्स होता त्याने ऍक्च्युली कसं ऍस्ट्रॉनॉट्स बसल्यावर नाईन्टी डिग्रीवर बसतात मग ते केल्यावर आम्ही ऍक्च्युली बसल्यावर नाईन्टी डिग्रीवर घेऊन जायचं सरळ उभं करायचे आणि दाखवायचे आणि असे म्हणजे फील क्रिएट केलेला त्यांनी तसा की समोर म्हणजे असं दाखवायचं फील कसा होता म्हणजे त्या क्षणी नव्वद डिग्री वरचा जो जो फील होता तो कसा होता म्हणजे काय अनुभव होता तो अगदी म्हणजे सगळं आपलं अंगातलं भार सगळं पाठीवर जात आणि असं बघितलं की असं चंद्र दिसतो समोर चंद्रावर जात असं वाटतं आणि ते जेव्हा लॉन्च होतं ते तेव्हा ते खूप वायब्रेट होतं आणि ते ऍक्च्युली असं वाटतं की आपण बसलोय त्याच्या जागेवर किंवा काही प्रशिक्षण न घेता आम्ही खरंच ऍस्ट्रॉनॉट बोललो असं वाटतं त्याच्यात वाटत होत मग आनंद वाटला मजा आली खूप हो खूप मजा आली ओके आपल्या बरोबर नील मॅथ्यू सुद्धा आहे नीलकडे देशील नील तू सांगशील तुला काय वाटलं म्हणजे छान वाटलं जरा दडपण आलं होतं भीती वाटली होती दडपण असं होतं कारण त्यांचा ऍक्सेंट आम्हाला समजेल हेच एक मोठा प्रॉब्लेम होता पण त्याने आम्हाला नीट समजून घेतलं ते फ्रेंडली वागले व आणि मग शिकवलं तिकडे दोन इंज टीम इंजिनिअरिंग चॅलेंज होते आणि एक इंजिनिअरिंग चॅलेंज होता त्या इंजिनिअरिंग चॅलेंजमध्ये आम्हाला सॅम सर जे आमचे मेन इन्स्ट्रक्टर होते त्याने आम्हाला काही मटेरियल्स दिले होते जे आपण डेली यूजमध्ये पण वापरतो ते त्या मटेरियल्सने आम्हाला एक रॉकेट बनवायचं होतं ते रॉकेट बनवून आम्हाला त्या रॉकेट बनवताना त्याचा सेंटर म्हणजे समोरचा भाग जो कसा असला पाहिजे पॉइंटेड किंवा चपटा त्याच्याने ते एरोडायनामिक्सची माहिती दिली जर च टोकेरी असेल तर मग आपल्याला तो पुढे जायला मदत होते व हवा हवा कापली जाते त्याच्याने पण चपटा असेल तर ते अडतं आणि ते दुसऱ्या दिशेला जाऊ शकतं तर ते आम्हाला बन बनवायला दिलं होतं व आम्हाला ते लॉन्च करायचं होतं तर लॉन्च करायला एक लॉन्च पॅड होता जो हवेने चालत होता तर आपल्याला आधी पंप करायची होती हवा आणि जेवढी हवा लागेल तेवढीच पंप करायची होती कारण जसं की जास्त फ्युएल वापरलं की तिकडेच ते शटल फुटू शकतं किंवा मग कमी वापरलं तर मग वरती जा जाणार नाही तसंच जेवढी एनर्जी लागते तेवढीच वापरून आम्हाला ते एका टार्गेटवरती लॉन्च करायचं होतं त्यात दोन मुली जिंकल्या पण पण आपल्याला जे शिकवलं जातं विज्ञानामध्ये आपल्या पुस्तकांमध्ये आपण जे शिकतो किंवा आपल्याला काही लॉजिक सांगितली जातात आतापर्यंतच्या शिक्षणामध्ये तर ती तिथे वापरायचा मोका मिळाला म्हणजे चान्स मिळाला असं करावं लागलं की अरे नाही इथे आपल्याला हे हे केलं तर आपण काहीतरी चांगलं करू शकू असं काही करावं लागलं हो जरा स्वतःचे स्वतःचे टेक्निक म्हणजे आपल्याला जे जे शिकवलंय ते वापरून तिकडे त्याने आम्हाला स्वतः वावा दिली कारण काही काही जणांचे गेले बरोबर पण काही कारणाने चुकलं म्हणून त्यांना पण चांगलं प्रोत्साहन दिलं व अजून एक चान्स दिला करायला बर मला स्नेल मॅडम तुम्हाला एक आता प्रश्न विचारायचा आहे ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणजे तीन दिवस समजा हा कॅम्प होता किंवा चार दिवस होता तर प्रत्येक संध्याकाळी किंवा रात्री तुम्हाला भेटणं तुमचं भेटणं होत असेल किंवा सरांचं भेटणं असेल तर ह्यांचा संवाद काय असायचा त्यांच्याशी म्हणजे आज दिवसभरात काय झालं किंवा काय वाटलं किंवा मी इथे हे वापरलं आणि त्यामुळे मला मेडल मिळालं काय अगदी बरोबर म्हटलात तुम्ही पहिल्या दिवशी जेव्हा ते आले त्यावेळेस खूप रिलॅक्स झालेले होते की अरे आपण जाताना टेन्स मध्ये गेलो आणि आता आपण आज इतकं नासामध्ये आपण रम पहिल्याच दिवशी आपण रमून गेलो आहोत कि बरेच दिवस वर्ष झाले आपण जसं की इथे नासामध्ये आहोतच आणि त्यांचा टेन्स पहिल्या दिवशी गेला होता खूप रिलॅक्स झाले आणि मग विचार करत होते की आता उद्या आम्हाला काय सांगणार आहे आणि उद्या आम्ही कुठल्या अवकाशातली कुठली गोष्ट बघणार आहोत आम्ही ऍस्ट्रॉनॉट्सला कधी भेटणार आहोत कारण प्रत्यक्षात ऍस्ट्रॉनॉटला भेटायची त्यांना संधी मिळणार होती आतुरतेने ते दुसरा दिवस बघायचे वाढ बघायचे आणि सकाळी अक्षरशः साडेसहाचा वेकअप कॉल असायचा हे साडेपाचलाच उठलेले असायचे कारण त्यांना नासात जायची इच्छा जी होती की त्याच्यामुळे त्यांची तयारी सकाळपासूनच सुरू असायची आठ वाजता बरोबर सगळेजण नासात पोचायचे आणि तो दिवस त्यांचा इतका वेगाने जायचा 
कळायचं पण नाही घरी सगळ्या पालकांनाही सांगून ठेवलेलं होतं की आम्ही आम्हाला अजिबात डिस्टर्ब करायचं नाही संध्याकाळी आम्ही आल्यावरती त्याच्यावरती डिस्कशन करणार आहोत आणि पालक सुद्धा ती काळजी घेऊन मग भले आपल्या इथे रात्र असायची मध्यरात्री मग पालकांना ते फोन करून मग काय आज घडलं आहे वगैरे ह्या सगळ्या बातम्या सगळी माहिती द्यायचे हा एक जो अनुभव आहे ना विद्यार्थ्यांच्या मनातला विश्व ते फारच वेगळं तिथे आणि एक आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठीची ही जी पहिली पायरी आहे ती जास्त महत्वाची वाटते अगदी नक्की आपण बोलूया आधी एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि लगेचच भेटूया